hora de repasar nuestras compras semanales. Así es, Antonio, como siempre vamos al supermercado, mismos productos, en general terceras marcas y tenemos un bot que nos registra los precios. ¿Qué vimos esta semana? Bueno, en, esta, en estos primeros precios que tenemos leche de una tercera marca, yogur de una tercera marca, el azúcar fue lo que aumentó, pasó de 149 pesos a 157 más de 5% de aumento en una semana el azúcar. Rollo de cocina y galletitas esta semana quedan estables. Vos, comp vos compraste ayer, hiciste esta compra ayer en el supermercado y el único aumento hasta ahora de esto es, el, es azúcar. El resto hasta no ahora aumentó. es azúcar ayer. Bastante Ojo, bien. Ojo porque este jueves, nosotros tenemos muchos productos de precios cuidados, este jueves se renueva y ahí probablemente sí. tengamos ajustes de varios productos. Bueno. Seguimos, a ver qué otros aumentos tuvimos. Bueno, pan lactal se mantiene, jamón y queso vienen bastante estables. Mm. Muzarela esta vez se mantiene, pero antes había tenido un fuerte aumento. Hamburguesas ya congelados pasaron de 1.320 a 1.350 mm. y la semana anterior ya habían aumentado. Esto es importante mm. marcarlo, pero esta semana 1,5 de aumento. Sí. Fideos, casi todos, Antonio, no solo los que tenemos sí. en nuestra canasta, vi aumentos mm. un 9% de una semana a la otra suba de fideos, también una tercera marca. ¿Qué más tenemos? Tapa de tarta, fíjate, de 165 a 179 de una semana a la otra, 8,4% de aumento en una semana. Arroz, fuerte aumento del arroz, 6% de una semana a la otra, un alimento esencial en cualquier dieta de una familia. Y la mayonesa también subió de 171 a 182 esta semana, 6,4%. Este es un repaso de una compra semanal que hacemos de una familia tipo. ¿Vemos cómo nos queda mes a mes? Fíjate, Antonio, si comparamos julio, eh, junio, perdón, julio recién arranca, pasamos de 7.215 pesos con 94 sí. a esta semana 7.998 pesos. Es una suba de 10,8% o sea, en junio. Nuestra compra nos subió prácticamente un 11%. En todo el mes. Sí. El mes anterior había sido casi un 20. Un 20, sí. 19 y largo. O sea que nuestra compra en dos meses, nuestra compra de supermercado, tiene un 30% de aumento. Sí, Destinamos sí. 30% más de dinero para comprar lo mismo en solo dos meses. Así es. Ah, es una barbaridad. Sí. Ese es el resumen, sí. Una barbaridad pues solo alimentos acá. Esto es solo ah. alimentos, no tenemos productos de limpieza. Eh, no tenemos carne que vamos aparte de la carnicería, no verdura, verduras, no vamos fruta, aparte no. a la verdulería para que sea más económico. Mm. Estos son los alimentos esenciales, porque ahí también sí. una familia suele comprar Sí, más. y de vuelta, segunda, tercera marca, precios cuidados, se busca lo más barato y siempre se repite en el mismo supermercado la misma compra. Mm. Sí, también eh. es importante recordar, esto es una gran cadena de supermercados, en general si uno mm. hace compras minoristas, mm. o sea, en un supermercado chino, en un almacén, mm. Suelen tener más remarcaciones de precios sí, y ser más caros. Claro que sí. Te vas a un es... almacén, es más caro. Sí. Mm. O sea, si esta es la foto de un supermercado grande, la foto minorista probablemente sea peor. En junio, casi 11%, solamente la compra de alimentos básicos. Sí, terceras marcas. Y oh. atención porque esta semana, renovación de sí. precios cuidados. Y la semana que viene se da a conocer oficialmente la inflación de junio. Efectivamente, que ya se espera por encima del 5%, lo que es una muy mala noticia porque era un mes fundamental para que se desacelere la inflación sí. y lograr terminar el año en torno a un 73%, que hoy en día ya es una buena noticia pensar en un 73%. Lamentablemente, terminé cerca del 80%. Bueno, permiso.